হ্যালো ভিউয়ার্স আপনাদের স্বাগত ইউটিউব চ্যানেল শীতল রুমে এর পক্ষ থেকে বন্ধুরা আজকে আপনাদেরকে রিপন ভাই পরামর্শ দিবেন একটি নতুন খামারে কিভাবে বাইফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ শুরু করবেন তো ইনশাআল্লাহ আপনারা এই ভিডিওটির মাধ্যমে এ টু জেড সকল বিষয় জানতে পারবেন অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকবেন এবং আমি আশা করি আপনি এই ভিডিওটি দেখলে আপনাকে দ্বিতীয়বার আর ট্রেনিং এর কথা চিন্তা করা লাগবে না কেননা তিনি একটি ভিডিওতে মাছ চাষ বিষয়ে সকল পরামর্শ দিয়ে দিয়েছেন তো অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকবেন এবং আপনার যদি মনে হয় যে আপনার কোনো প্রশ্নের উত্তর বাকি আছে অবশ্যই আমাদের কমেন্টসে জানিয়ে দিবেন আমরা ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ভিডিওটি অবশ্যই আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব চলুন শুরু করি এখানে আপনার মোট কতটি ট্যাঙ্কি আছে হ্যাঁ আমাদের এখানে আটটা ট্যাঙ্ক পঁচিশ আরো আটটা বেশি আছে কিন্তু ওখানে আরো আটটা বসবে কিন্তু আমরা আটটা দিয়ে শুরু করছি আর কি আপনাদের এই খামারের বয়স কতদিন আজকে আট মাস আট মাস তার মানে অলরেডি হার্ভেস্টিং আপনারা হ্যাঁ আমরা দুইবার হার্ভেস্টিং করেছি लिटार কত লিটার পার মিনিটে এয়ার দরকার বা আপনারা যে এয়ারের সঙ্গে এসিও জিরো জিরো এইট ব্যবহার করছেন এই একটা এইট দিয়ে আপনার কতটি লিটার ট্যাঙ্কি কত লিটার এটা আসলে যে আপনার ইয়ারেশন পাম্প হচ্ছে দশ হাজার লিটারের জন্য একশো বিশ ওয়ার্ডে যে ট্যাঙ্কগুলো ইয়ারেশন পাম্পগুলো পাওয়া যায় এটার জন্য একটা ট্যাঙ্কের জন্য একটা ইয়ারেশন পাম্প আদর্শ একশো বিশ ওয়ার্ডেরটা হ্যাঁ আপনার দশ হাজার লিটারের জন্য যেহেতু আমাদের এটা দুশো ওয়ার্ডের তো এই জন্য আমরা দুটাকে ভাগ করে দিচ্ছি একশো একশো করে পড়ছে আর পাঁচ হাজার লিটারের জন্য একশো ওয়ার্ডের একটা ইয়ারেশন পাম্প যথেষ্ট তার জন্য এক ঘন্টার জন্য যদি বিদ্যুৎ না থাকে সেক্ষেত্রে কি কোনো সমস্যা না এক ঘন্টা দুই ঘন্টার মধ্যে সমস্যা করে না কিন্তু দুই ঘন্টার পরে গিয়ে আপনার অক্সিজেন কমে যাবে আর যেহেতু এখানে ব্যাকটেরিয়া আছে ব্যাকটেরিয়া কালচার হয় সাথে এই ব্যাকটেরিয়ার কারণে আপনার অক্সিজেনটা বেশি প্রয়োজন হয় এমনি মাছ তো মারা যায় না দুই চার পাঁচ ঘন্টা ছয় ঘন্টা মাছ মারা যাবে না কিন্তু অক্সিজেন লাগতেছে অন্তত ব্যাকটেরিয়ার কারণে এই জন্য এটা আপনার অলরেডি লাগবে চব্বিশ ঘন্টাই প্রয়োজন কিন্তু দু এক ঘন্টার জন্য কারেন্ট গেলে সমস্যা নেই এর অর্থ হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মূলত অক্সিজেনটা মেইন দরকার মেইন দরকার মাছ দুই চার পাঁচ ঘন্টা কখন মরে না এত পানির মধ্যে মাছ কেন মারা যাবে শুধু ওই ব্যাকটেরিয়ার জন্য আপনার যদি এরেশন না হয় তাহলে ব্যাকটেরিয়া আপনার ও প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন হয় তখন ওই অক্সিজেন অভাবে আপনার পানি নষ্ট হওয়া শুরু করে মাছ মরা শুরু করে আপনি এখন ক্যাটফিশ চাষ করছেন সে ক্যাটফিশে কতদিনে লাগবে এটা হারভেস্টে যে ক্যাটফিশ এটা একটু ব্যতিক্রম ধরনের ক্যাটফিশ এটা হচ্ছে আপনার নতুন একটা জাত এটা আমরা বলছি আপনার যেটাকে বলা হয় ভিয়েতনামের মাগুর আর কি তো ভিয়েতনামের মাগুর এটা একটু কালারটা হয় একটু সাদা কিসিমের আপনার কালো হয় না আর লালও হয় না একটু সাদা কিসিমের হয় আর দেখতে খুব সুন্দর লাগে এটা একটা অন্য জাত বের করেছে এটা যারা এই পোনাগুলো উৎপাদন করে তাদের কথা অনুযায়ী এটা ভিয়েতনামের মাগুর বলা হয় কতদিনে প্রাপ্ত এটা একশো গ্রাম আসতে একশো থেকে একশো বিশ গ্রাম আসতে আপনার দুই মাস সময় লাগে छोटे দশ হাজার পোনা আছে এখানে দশ হাজার পোনা দশ হাজার পোনা তাহলে এখান থেকে আপনি কত কেজি মাছ আশা করতেছেন হ্যাঁ এখান থেকে মাসাল্লাহ আমরা আশা করতেছি পাঁচশো কেজির উদ্যোগ হবে मोटामुटी भलो टेम्पारेचर तरह हिटार व्यवहार कर 
पानी मत गरम होते सब ठंडा था टेम्पारेचर फेले टेम्पारेचर कमे तीन दिन रखेदार पानी टेम्पारेचर बस दाम कम पानी बेर करते चाहिए खुले देखाईटलेट पानी बेर हो जाए पानी चेन्ज कर मत तेम झमेला नहीं मत पानी कमाते हैं समय समय कख कमाते हैं जो मानुष कलचार कर तक बुझते पर कौन कमाते हैं आप जी एमिया गैसा बसि है और जी एट मैला मानी फ्लोक बस जाए तक पानी कमाते हैं अतरिक्त हो गए कमाते हैं जमन हमारे कर्नारे टांगा फ्लोक प्रचुर परमाण ये आज के तीन दिन दिन अल्प अल्प परमाण कमा फ्लोकर जो माँ साथ कष्ट हो यार मध्य आपनर और पानी कमान तो है ना बर अनेकटाई जिरो काछाची थे सब समय एमोनिया जार कारण पानी कमाते ही है ना ये पानी कमाले और जिरो बेसि हो जाए पानी कमाने अत झमेला नहीं पानी शुद्ध जत दिन पर्त एमिया कंट्रोल ना अत दिन पर्त कि पानी कमाते हैं और एमोनिया कंट्रोल आसले पानी कमाते हैं ना खामारिकार पानी कंट्रोल फ्लोक प्रयोजन प्रयोजन देखा जा पानी गंध लगते तो अर्थात तक अपने प्रोबायोटिक चाज करते हैं 
যেহেতু আপনার যে কোনো কিছুই একটা জিনিস ভালো কিছু দিলেও জিনিসটা ভালো হওয়ার চেষ্টা করে নষ্ট জিনিসটা আমরা তরকারি জাল দিই নষ্ট হলে জাল দিয়ে রাখি নষ্ট হয় না যেহেতু একটা পানি আবদ্ধ জায়গা প্রোবায়োটিকটা কাজ হচ্ছে পানিকে পরিষ্কার করে রাখা ভালো রাখা আপনি পানি গন্ধ হচ্ছে আপনি প্রোবায়োটিক চাষ করবেন আপনি একদিনের মধ্যে পানি গন্ধ চলে যাবে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে বন্ধুরা রিপন ভাইয়ের কাছ থেকে আরও পরামর্শ পেতে বা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর জানতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আপনার প্রশ্নটি কমেন্টসে জানিয়ে দিন ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ